హాయ్ వెల్కమ్ టు నైన్ ఎం ట్రేడింగ్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క వీక్లీ అనాలిసిస్ చూద్దాం ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటారు బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క వీక్లీ అనాలిసిస్ వల్ల మనకి యాజ్ అన్ ఆప్షన్ బయ్యర్ గా ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ అంటే మనకి కంప్లీట్ వీక్ ఒక్క సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ తెలుస్తుంది ఆ కంప్లీట్ వీక్ ఒక్క సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల మనకేంటి యూజ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ సపోర్ట్ ఆ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర మనకి డోజీ క్యాండిల్స్ కానీ ఇవ్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్స్ కానీ మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తే సపోర్ట్ దగ్గర అయితే సి ఇనిషియేట్ చేస్తాము రెసిస్టెన్స్ దగ్గర అయితే పి ఇనిషియేట్ చేస్తాము లేదు ఇంట్రాడేలో మామూలుగా రెగ్యులర్గా మొమెంటం జరుగుతూ ఉంది మేజర్గా అనుకున్న వీక్లీ సపోర్ట్ వీక్లీ రెసిస్టెన్స్ దగ్గరగా వచ్చింది అలాంటి పాయింట్లు ఇంట్రాడేలో కూడా సడన్గా బౌన్స్ వస్తుంది ఎందుకు అని చెప్పి చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనం ఏంటి వే హ్యాడ్గా మనము వీక్లీ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ తెలుసుకున్నాం కాబట్టి అలా కూడా ట్రేడ్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ మనము వీక్లీ అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు మనము ఫస్ట్ టు ఫస్ట్ మనకేంటి ఈవెంట్స్ ఏమైనా ఉందా అని చూసుకుంటే ఆ మేజర్గా మనకి ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఉందా అంటే లేదు సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి మంత్ ఎండింగ్ ఎక్స్పైరీ మేజర్గా మంత్ ఎండింగ్ ఎక్స్పైరీ ఏమవుతుంది స్టాక్స్లో డేటా స్టాక్స్లో పొజిషన్స్ అనేది రోల్ ఓవర్ అవుతుంది ప్లస్ మొమెంటంలో మూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది లేదు అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న పొజిషన్స్ స్క్వైర్ ఆఫ్ చేసుకుంటే షార్ట్ కవరింగ్ అయినా జరుగుతుంది లేదు అనుకుంటే పొజిషన్స్ని ఇంకా యాడ్ చేసుకుని రోల్ ఓవర్ చేసుకుంటే మనకి క్లియర్ కట్గా నెగిటివ్ అయినా వెళ్తుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ వీక్ అనేది ఏదైనా జరగచ్చు అదే జరుగుతుంది ఇదే జరుగుతుంది అని లేదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ మనం ఏంటి నెక్స్ట్ చూద్దాము ఈ పర్టికులర్ వీక్ మనం ఫస్ట్ వీక్లీ తో స్టార్ట్ చేస్తాం వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో లాస్ట్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి స్కిప్ అయితే చేయకండి వీక్లీ లో మనకి ఏమైంది లాస్ట్ వీక్ ట్వంటీ మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ తీసుకునింది అక్కడ నుంచి క్లియర్ కట్ గా ఈ పర్టికులర్ వీక్ బౌన్స్ వచ్చింది వచ్చిన బౌన్స్ ఆగిందా అంటే క్లియర్ గా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కూడా తీసుకొచ్చింది ఎక్కడ నుంచి సెల్లింగ్ ప్రెషర్ వచ్చింది మనకి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ లెవెల్స్ దగ్గర మనకి సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అనేది వచ్చింది స్టిల్ కన్సిడరింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రెసిస్టెన్స్ గా అనుకుంటున్నారు డౌన్ సైడ్ ఎక్కడ మనకి వీక్లీ లో ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ దగ్గర మేజర్ గా మనకు ఒక సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఎందుకు మల్టిపుల్ విక్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఇదే సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ చాలు మనకి ఈ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఒక రేంజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనము ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ ఉంది అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అంటే మీరు బాగా ఆలోచించండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకి ఇన్ ఎ సింగిల్ డే థౌసండ్ పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది అలాంటిది వీక్ మొత్తం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ అవుతుంది అంటే ఛాన్సెస్ ఆర్ మోర్ అని చెప్పాలి మనము ఇదే వీక్లీ సపోర్ట్ ని రెసిస్టెన్స్ ని మనం డే టైం ఫ్రేమ్ కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక డే టైం కి షిఫ్ట్ చేసుకుంటప్పుడు టూ మేజర్ పాయింట్స్ నీట్ టు బి డిస్కస్ ఏంటి అంటే క్రాస్ ఓవర్ ట్వంటీ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రాస్ ఓవర్ జరిగింది ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి అప్పుడు ఏమైంది ట్వంటీ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రాస్ ఓవర్ బేరిష్ క్రాస్ ఓవర్ మార్కెట్ ఫేక్ బ్రేక్అౌట్ ఇచ్చి దర్ వాజ్ అ క్లియర్ కట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాల్ అదే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మనకి ఏముంది సేమ్ క్రాస్ ఓవర్ అంటే సేమ్ ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి క్లియర్ కట్ గా సేమ్ ప్యాటర్న్ మనకి ఏమైంది క్రాస్ ఓవర్ అవ్వడానికి ముందు ఫర్దర్ గా ఆల్ టైమ్ హైక్ వెళ్ళింది ఫాల్ అయింది మళ్ళీ రికవర్ అయింది మళ్ళీ ఫాల్ అయింది మళ్ళీ రికవర్ అయ్యేటట్లు రికవర్ అయ్యి దర్ వాజ్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాల్ సో మార్కెట్ వెంట ఫాల్ అయింది మళ్ళీ రికవర్ అయింది ఫర్దర్ గా ఫాల్ అయింది మళ్ళీ రికవర్ అయ్యేటట్లు అయ్యి సేమ్ పాయింట్ క్లోజింగ్ దగ్గర నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మోర్ ఆర్ లెస్ లుక్స్ లైక్ సేమ్ కదా అలాంటప్పుడు ఏంటి మనము యాజ్ పర్ మూవింగ్ యావరేజెస్ దేర్ షుడ్ బి ఏ ఫాల్ టెల్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఏమని అర్థం తెలుసా ఎవ్రీ బౌన్స్ ని సెల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనేసి అంటే మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది వెళ్ళదు అని కాదు వెళ్ళేటప్పుడు సిఈ బుక్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఎంత వెళ్ళినా కూడా రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఫాల్ అనేది రావాలి ఆ ఫాల్ అనేది చాలా ప్రెషర్ తీసుకొస్తుంది కాబట్టి మనకి మెజారిటీగా డోజీ క్యాండిల్స్ ఫామ్ అవుతుంది అని అర్థము ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు డూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సరే సెకండ్ పాయింట్ లేదు ఆ రోజు మార్కెట్ బాగా ర్యాలీ అయ్యేది నెక్స్ట్ డే గ్యాప్ అప్ ఏదో అయింది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫర్దర్ గా ఫాల్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తారు అంతే తప్ప మార్కెట్ ని పాజిటివ్ సైడ్ టర్న్ అవుట్
కానీ ఇవన్నీ మనం ఏం చేస్తాం మన క్యాపిటల్ ని డిప్లాయ్ చేస్తామంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు సింగిల్ లాట్ తో ట్రేడ్ చేస్తామంటే మన క్యాపిటల్ అనేది సేవ్ చేసుకొని వన్ పర్టికులర్ లాట్ తో చేసి మన క్యాపిటల్ కి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అనుకునే క్యాపిటల్ తోనే మనము ఉండదు అనుకునే ఒక ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్ తోనే చేస్తాం అంతే తప్ప మేము చెప్పినాము ఇక్కడ నుంచి ఇది అయిపోతుంది అన్నామంటే చెప్పే మేమే రిస్క్ ని మేనేజ్ చేసి చేస్తాం అలాంటిది మీరు మమ్మల్ని నమ్మి ఇలా చేస్తున్నారంటే సింగిల్ లాట్ తో వెళ్ళండి ద మోర్ యూ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్ ద మోర్ యూ కెన్ టేక్ ట్రేడ్స్ అందుకనే నేను అందరిలాగా మేము కూడా ఇక్కడ సిఈ తీసుకోండి ఇక్కడ పిఈ తీసుకోండి అని చెప్పేయచ్చు బట్ ఎందుకు అలా చెప్పట్లేదు మీకు ప్రతి ఒక్క చార్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటి చార్ట్ వస్తుంది అలాంటప్పుడు మీరు ఎలా ట్రేడ్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఇంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టి పెడుతున్నాం రైట్ నా టెన్ టెన్ థర్టీ అవుతుంది ఫ్రైడే అయినా కూడా నేను రికార్డ్ చేసి సాటర్డే ఎర్లీ మార్నింగ్ మీకు వీడియో అప్లోడ్ అవ్వాలని ఒక కమిట్మెంట్ తోనే చేస్తున్నాను సో డూ ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ డూ ట్రై టు కమెంట్ డౌన్ మీరు చేసే కమెంట్స్ మాకు ఇన్పుట్స్ లాగా ఉంటుంది మీరు చేసే కమెంట్స్ మాకు సపోర్ట్ ఇచ్చినట్లు అవుతుంది సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ క్లియర్ కదా మనకి సరే ఒకసారి నేను కాంబౌన్ రిమూవ్ చేసేసి ఏమైనా ట్రెండ్ లైన్స్ సపోర్ట్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా అని చూస్తా ఒకసారి ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నా నేను ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇలా డ్రా చేస్తున్నప్పుడు నేను కావాలనే ఫోర్స్ గా నా ట్రెండ్ లైన్ ఇక్కడ పెట్టినట్లు అవుతుంది సో లెట్ మీ ప్లాట్ ఇంకొంచెం ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అనే ఒక ట్రెండ్ లైన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా దాన్ని బట్టి డ్రా చేస్తున్నా ఇలా ఇన్ ద హై పాయింట్ దగ్గర నుంచి నేను ఇలా డ్రా చేస్తుంటే కూడా ఇంకా కూడా ట్రెండ్ లైన్స్ మధ్యలో ఉన్నది కాబట్టి ఎక్కడ కానీ ట్రెండ్ లైన్ టెస్టింగ్ కూడా అవ్వలేదు కాబట్టి సో ట్రెండ్ లైన్స్ అనేది పక్కన పెడతాం మేజర్ గా ఇప్పుడు మనకి ఫిబ్ రీట్రేస్మెంట్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది దానికి ముందు నేను ఆల్రెడీ చిన్న కాన్సెప్ట్ టచ్ చేస్తా ఇది నాకు మేజర్ సపోర్ట్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ డే డైలీ లెవెల్స్ ప్రకారం డైలీ చార్ట్ ప్రకారం కూడా ఇదే ఉంది ఇక్కడ వరకు ఒకసారి అబ్జర్వ్ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నా ఫార్టీ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎక్కడైనా నా ఫార్టీ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయిందా బ్రేక్ అవ్వలేదు అంటే ఏమనర్థం నేను ఏ పర్టికులర్ స్వింగ్ అంటే హై పాయింట్ దగ్గర నుంచి లో పాయింట్ వరకు నేను క్లియర్ కట్ గా ఫిబ్ రీట్రేస్ మనీ డ్రా చేస్తాను ఎందుకు టాప్ టు బాటమ్ అంటే మనకి లోవర్ లోస్ ఫామ్ అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి టాప్ టు బాటమ్ ఫిబ్ ని డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది క్లియర్ గా మార్కెట్ ఇదే చోట కన్సాలిడేట్ అయ్యి బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చి అగైన్ వెంట ఎక్కడ రిజెక్ట్ అయింది గోల్డెన్ రేషియో లెవెల్ దగ్గర రిజెక్ట్ అయింది నేను అందుకనే మొన్న కూడా నేను గ్రూప్ లో పుట్టించిన దానికి దిస్ వాజ్ ద ఓన్లీ సోల్ రీజన్ క్లియర్ కట్ గా రిజెక్ట్ అయింది అగైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కమ్ డౌన్ ఎప్పుడైతే ఈ లెవెల్స్ కింద క్లోజ్ అవుతుందో అగైన్ ఇట్ దెర్ ఆర్ హై ప్రాబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అంట జీరో విచ్ ఇస్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్ రీట్రేస్మెంట్ కూడా బౌన్స్ అయిందంటే రిజెక్షన్ లెవెల్ ఎక్కడ ఉంది ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర రిజెక్షన్ లెవెల్ ఉందని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్తుంది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది యాజ్ పర్ ఫిఫ్ ఎవ్రీ బౌన్స్ ని ఈ లెవెల్ లో సెల్ చేయడానికే ట్రై చేస్తారు విచ్ హాస్ బీన్ ప్రూవ్డ్ టూ టైమ్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ సో ఈ లెవెల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఒకటి ఆలోచించండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం ఇప్పుడు క్లియర్ కట్ గా రెసిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో సపోర్ట్స్ దగ్గరికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అది కూడా ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సారీ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అవ్వాలి అండ్ అప్ సైడ్ సో కింద ఫర్దర్ గా ఫాలో ఉంటుంది అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ బ్రేక్ అయితేనే ఫర్దర్ గా అప్ మూవ్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ చాలా దూరంలో ఉంది కదా మనం ఇంకెక్కడైనా ఛాన్సెస్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ దగ్గర ఒక ఛాన్స్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకు ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర బ్రేక్ అయిందంటే గుడ్ ప్రాబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఆఫ్ మూవ్ వస్తుంది ఫార్టీ ఫోర్ ఫైవ్ థర్టీ బ్రేక్ అయిన తర్వాత పొజిషనల్ గా కూడా ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే ఒక వన్ హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అంటే వన్ ఈస్ టు టూ రిస్క్ రివార్డ్ ట్రేడ్స్ కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు దిస్ ఈజ్ హౌ మనం ఇంట్రాడే సపోర్ట్స్ ని అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీక్లీ డైలీ సపోర్ట్స్ ని కూడా కంబైన్ గా చేసుకుంటున్నాము ఇంకొకటి ఇప్పుడు టూ అవర్స్ టైం ఫ్రేమ్ కి వెళ్ళి ఇంకేమైనా మనకి ఏమైనా మేజర్ ఛాన్సెస్ ఏమైనా కనిపిస్తాయి టూ అవర్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ సేమ్ టైమ్ ట్రెండ్ లైన్స్ ఏమైనా హెల్ప్ అవ
క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు బ్యాంక్ నిఫ్టీ చేస్తుంటే ఈ స్టాక్స్ మీద ఖచ్చితంగా మీకు క్లియర్ కట్ వ్యూ ఉండాలి అనేసి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాస్ట్ వీక్ సైడ్ వేస్ అన్న క్లియర్లీ సైడ్ వేస్ అయింది సెకండ్ మేజర్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ లిటిల్ ట్రిక్కీ నవ్ ఎందుకు అని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్తాను చూడండి మీకు ఇక్కడ ఒకసారి ఒక సపోర్ట్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నా అంటే ఈ కంప్లీట్ జోన్ అనేది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సపోర్ట్ జోన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ జోన్ వరకు ఇక్కడ వచ్చి ఏదైనా అవ్వచ్చు సడన్ గా బౌన్స్ అవ్వచ్చు అంటే ఏంటి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇప్పుడు మేజర్ సపోర్ట్ దగ్గర ఉంది ఎందుకు ఆ మేజర్ సపోర్ట్ దగ్గర ఉంది అంటున్నానంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చి రిజెక్ట్ అయిందా ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చి రిజెక్ట్ అయింది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇదే పాయింట్ దగ్గర మల్టిపుల్ యాక్షన్ జరిగింది చూడండి హైక్ వెళ్ళినా లోకి వెళ్ళినా ఇక్కడ నుంచే ఉంది అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ జోన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందో ఎవరు చెప్పలేరు సేమ్ ఇక్కడే డిమాండ్ జోన్ దగ్గర ఉంది రీసెంట్ గా చూసుకుంటే ఇది డిమాండ్ జోన్ గా యాక్ట్ చేసింది కదా మనకి ఇలానే డిమాండ్ జోన్ గా యాక్ట్ చేసింది అంటే ఇంకా ఫర్దర్ గా అప్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నైన్టీ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లేదు ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ గా డౌన్ వచ్చేసింది అంటే మాత్రం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయిందంటే మాత్రం ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ అండ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇస్ క్లియర్ కట్ నో ట్రేడింగ్ జోన్ నెంబర్ వన్ బ్యాంక్ నెంబర్ వన్ వెయిట్ అయిన హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నో ట్రేడింగ్ జోన్ లో ఉంటే హౌ కమ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విల్ బి ట్రెండింగ్ ఫస్ట్ పాయింట్ సరే నెక్స్ట్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఏమైంది లాస్ట్ వీక్ నేను అనాలిసిస్ చెప్తున్నా క్లియర్ గా ఇదే రేంజ్ లో సపోర్ట్ తీసుకొని ఇట్ డి ట్రై టు మూవ్ అప్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ ఫేస్ తీసుకొని అగైన్ కమింగ్ డౌన్ అంటే ఏంటి సపోర్ట్ లెవెల్స్ లో చూస్తుంది నైన్ ఫార్టీ పైన ఉన్నంత వరకు ఐసిఐసి బ్యాంక్ లో నో ప్రాబ్లం నైన్ ఫార్టీ బ్రేక్ అయిందంటేనే నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా క్లియర్ కట్ గా నో ట్రేడింగ్ జోన్ లోనే ఉంది టాప్ టూ స్టాక్స్ క్లియర్ గా నో ట్రేడింగ్ జోన్ లో ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకి ఎలా మూవ్ అవుతుంది నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన కోటక్ బ్యాంక్ ఈజ్ అట్ వెరీ గుడ్ లెవెల్ స్టాక్ క్యూములేట్ సి సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర నుంచి ఇట్ వెంట్ ఆల్ ద వెట్ ఇన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అనొచ్చు ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూవ్ అయిందా అంటే మనం తీసుకునే ఎంట్రీ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మూవ్ అయిందంటే దట్స్ డెఫినెట్లీ గుడ్ ట్రేడ్ కోటక్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఈ లెవెల్ లో గ్యాప్ ఫిల్ చేసింది ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది డి ట్రై టు వెంట బట్ స్వింగ్ ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ స్వింగ్ ఫామ్ అయి బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చింది అగైన్ సెకండ్ స్వింగ్ ఫామ్ అవుతుంది బ్రేక్ డౌన్ ఇస్తుందా బ్రేక్ అవుట్ ఇస్తుందా అని చూడాలంటే కోటక్ బ్యాంక్ కూడా నో ట్రేడింగ్ జోన్ లోనే ఉంది ఇక్కడ నో ట్రేడింగ్ జోన్ అంటే నేను సైడ్ వేస్ లో ఉంది అని మెన్షన్ చేద్దాం అంతే తప్ప నో ట్రేడింగ్ జోన్ అంటే దీంట్లో ట్రేడ్ చేయకూడదు అని కాదు నో ట్రేడింగ్ జోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సైడ్ వేస్ జోన్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్లియర్ కట్ గా చెప్పిన ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్ సపోర్ట్ తీసుకుని డి ట్రై టు వెంట అప్ అని యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో గుడ్ నైన్ నైన్టీ బ్రేక్ అయిందంటే థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ కూడా టార్గెట్స్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఉన్న బ్యాంక్స్ లో ఫోర్ బ్యాంక్స్ చూసుకుంటే త్రీ బ్యాంక్ సైడ్ వేస్ వన్ బ్యాంక్ పాజిటివ్ ఫైనల్ గా ఎస్బిఐ అని చూద్దాం ఒకసారి ఎస్బిఐ రిజల్ట్స్ తర్వాత క్లియర్ కట్ అయ్యి ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుని అగైన్ వెంట బట్ అగైన్ ఇట్ స్టార్ట్ అంటే కన్సాలిడేట్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి కన్సాలిడేట్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ ఎయిటీ లెవెల్ అండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ ఈ కంప్లీట్ రేంజ్ లో నో ట్రేడింగ్ జోన్ లోనే ఉంది సో ఉన్న మేజర్ బ్యాంక్స్ లో అన్ని బ్యాంక్స్ నో ట్రేడింగ్ జోన్ లో ఉంది ఎక్సెప్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అంటే ఏమని అర్థము బ్యాంక్ నిఫ్టీ వాలటైల్ ఖచ్చితంగా చేస్తుంది ఇంకొక మేజర్ పాయింట్ నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా ఇండియన్ బిగ్స్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ నో మ్యాటర్ వాట్ అనేసి దీన్ని క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని చూసే మనం ట్రేడ్స్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అండ్ బ్రాడర్ ఇండెక్స్ కూడా క్లియర్ గా చూస్తుండండి దిస్ ఈస్ అబౌట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వ్యూ ఫర్ దిస్ హోల్ వీక్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ని నేను టచ్ చేసే చెప్తున్నాను సో దట్ ఏ డౌట్ రాకూడదు ఏ ఇబ్బంది పడకూడదు మీరు అనేసి ఐ హోప్ ఐ మేడ్ మై పాయింట్స్ వెరీ క్లియర్ థ్యాంక్ సో మచ్ గైస్ టేక్ కేర్ ట్రేడ్ సే